ഇരുണ്ട് കറുത്ത് മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു രാത്രി ഒരാൺതവള തൻ്റെ ഇണയെ വിളിക്കുന്ന ശബ്ദം മാത്രം അദൃശ്യനായ അവൻ ഭൂഗർഭമാളത്തിൽ നിന്നും വിളിക്കുകയാണ് ഹിന്ദുപുരാണങ്ങളിൽ അസുരരാജാവായ മഹാബലി തൻ്റെ പ്രജകളെ കാണുവാൻ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നുവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു കേരളത്തിൽ ഈ ദിവസം ദേശീയ ഉത്സവമായ ഓണമായി ആഘോഷിക്കുന്നു മഹാബലിയുടെ ഈ വരവിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ തവളയുടെയും വർഷത്തിലൊരിക്കലുള്ള വരവ് ഇടവപ്പാതി ഇടമുറിയാതെ പെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ കനത്ത മഴയിൽ ഭൂമിയുടെ ഗർത്തത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കുള്ള വരവ് അതും ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മഹാബലി തവളയെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഈ തവള ഒരു പ്രഹേളികയാണ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഈ തവളയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയൂ അതും ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ ഹ്രസ്വ സന്ദർശനത്തിന് എത്തുമ്പോൾ മാത്രം അതിൻ്റെ ഭൂഗർഭ ജീവിതം ഒരു നിഗൂഢതയാണ് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ശരീരവും പന്നിയെപ്പോലെയുള്ള മൂക്കും മിനുസമാർന്ന ധൂമ്രവർണമുള്ള ചർമ്മവുമുള്ള ഈ തവള വിചിത്രമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കൗതുകം തന്നെയാണ് and sahyadrinsis comes from their distribution which is in the western ghats all its genetic relatives are a group of frogs called zooglossids which are found in the islands of seychelles and amphibians who can't tolerate salinity and this genetic relationship makes the species a living evidence of the gondwana land hypothesis purple tavalayude etavum adutha bandhukal 2800 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള സീഷൽസിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നു എന്നത് ഈ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി ചേർന്നിരുന്നു എന്നതിന്റെ ജീവിക്കുന്ന തെളിവാണ് ഏകദേശം നൂറ്റി എൺപത് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തെക്കനർത്ഥഗോളത്തിലെ ഒരു പുരാതന മഹാഭൂഖണ്ഡം വിഭജിച്ച് ഇന്നത്തെ തെക്കേമേരിക്ക ആഫ്രിക്ക സീഷൽസ് അറേബ്യ മഡഗാസ്കർ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ അന്റാർട്ടിക്ക എന്നിവ രൂപം കൊണ്ടതായി ഗ്വാണ്ടാന ലാൻഡ് സിദ്ധാന്തം വാദിക്കുന്നു ആണിന് പെണ്ണിന്റെ ശ്രദ്ധ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തുരങ്കത്തിൽ തന്നെ ഇണചേരുകയും അവരുടെ ഒളിത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് പുറത്തു വരികയും ചെയ്യുന്നു വലിയ പെൺതവള ആണിന് മുതുകിൽ കയറ്റി ജലപ്രവാഹത്തെയും കനത്ത മഴയെയും നേരിട്ട് അവ മുട്ടയിടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു മഴക്കാല അരുവികളിൽ പാറയിടുക്കുകളിലേക്ക് അവിടെ പെൺതവള രണ്ടായിരം മുതൽ നാലായിരം വരെ മുട്ടകൾ ഇടുമ്പോൾ ആൺതവള തന്റെ ബീജത്തെ ബീജസങ്കലനത്തിനായി ഈ മുട്ടയുടെ പിണ്ഡത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നു താമസിയാതെ ഇവർ അവരുടെ ഭൂഗർഭമാളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു അവിടെ ഒരു വർഷം കൂടി വീണ്ടും അജ്ഞാതവാസത്തിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജീവികളെ കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ എന്നതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല it was only in 2003 it was formally described but it is known to indigenous people and people living in the forest since a long time and in fact in in some places they had different names for both the sexes so in some place the male is called padal and the female is called padayal kunyuna uh, pannimukan so there are several names in different areas of its distribution ഡോക്ടർ സന്ദീപിന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് പർപ്പിൾ തവളകൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് വനങ്ങളിലും വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളിലും സംരക്ഷിത ദേശീയ വനങ്ങളുടെ പുറത്തുമാണ് അവയെക്കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ചേ അറിയൂ എന്ന വസ്തുത അവയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് അങ്ങേയറ്റം വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നു പർപ്പിൾ തവളകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യ പടി അവയെ ജനപ്രിയമാക്കുക എന്നതാണ് known by everyone in that particular aspect we thought about like how to make this animal popular and all and that's when we realized that we could possibly or we could actually compare this species with the legendary mythological character king mahabali and 
we started like social media campaigns and awareness talks workshops classes and everything and this kind of helped us in getting the species popular purple tavala jodiyude ഏകദിന യാത്ര അപകടങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് പേമാരിയിൽ അവർ അലോസരമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും അതിവേഗ വാഹനങ്ങളുള്ള റോഡുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും വേണം പലതും കൊല്ലപ്പെടുന്നു കുറെ പേർ മൂങ്ങകൾക്കും പാമ്പുകൾക്കും ഇരയാകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രൗൺ ഫിഷ് മൂങ്ങ നീർക്കോലി തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ബീജസങ്കലനം ചെയ്ത മുട്ടകളും പല പല വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നു ചിലത് കുതിച്ചൊഴുകുന്ന അരുവികളിൽ ഒളിച്ചു പോകും ചിലത് മറ്റുള്ള ജീവികൾക്ക് തീറ്റയാകുന്നു അതിജീവിക്കുന്നവ ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വാൽമാക്രികളായി വിരിയുന്നു വാൽമാക്രികളുടെ വായ അതിവേഗ ജലപ്രവാഹത്തിനെ നേരിട്ട് പായൽ വലിച്ചെടുക്കുവാൻ പാറകളിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമാണ് നൂറ് നൂറ്റൻപത് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വാൽമാക്രികൾ തവളകളായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ പുതിയ തലമുറയിലെ നീലലോഹിത വർണ്ണ മണ്ഡൂകങ്ങൾ ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് പോകുന്നു അവരുടെ രഹസ്യ ഭവനത്തിലേക്ക് നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞ സർവതിന്റെയും നിലനിൽപ്പിനാധാരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് 